செயல்பிரிவுகள் கூட்டத்தில் இருபத்தாறு சட்டமன்ற தேர்தலை எதிர்கொள்வது இருக்கு தான் அதுக்கு நான் முன் தயாரிப்பு ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் பயணம் பண்ணிக்கிட்டே வரோம் எங்களுக்கு சரியாக ஒரு எட்டு மாத கால அளவு தான் இருக்குது அதுக்குள்ளே ரெண்டு மூணு சுற்று பயணம் அப்படியே செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த கள நிலவரம் என்ன எப்படி யார் என்ன வேட்பாளர் எல்லாம் முடிவு பண்ண முடியும் அதுக்காக தொடர்ச்சியாக பயணம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் அது இன்றைக்கி இந்த முறை தேனிக்கு இப்போ வந்திருக்கேன் திருப்பி வருவேன் திருப்பியும் வருவேன் அதனால் இப்போ வந்து சந்தித்து எப்படி எப்படி நம்ம அமைப்பை விரிவாக்கம் செய்கிறது எப்படி வேலை திட்டங்களை வகுத்துக்கிறது அதை பற்றி ஒரு விவாதம் தான் நான் வந்து இந்த பல முனை இது அந்த அந்த முனையெல்லாம் நான் பார்க்குறது இல்லை நாங்கள் ஒரே ஒரு கூறு முனை தான் எங்களுக்கு ஒரு ஒரே நோக்கம்தான் அதெல்லாம் நம்ம கவனிக்கிறது இல்லை யார் இருக்கா என்னங்கிறத இந்த இடத்துல எனக்கு ரெண்டு கோடு அந்த கோட்டுக்குள்ளே வேகமாக ஓடி போய் தொடரும் அவ்வளோதான் அது போட்டி யார் பழமாக யார் போடுவோம் ஓட்டுக்கு வாக்குக்கு காசு கொடுக்காம தேர்தலை இவங்க சந்திக்கிறது இல்லை கூட்டணி இல்லாமல் யாரும் தனித்து நிற்கிறது இல்லை இது வரைக்கும் திமுக அதிமுக தனித்து நின்றதில்லை ஒரே ஒரு முறை ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் அம்மா ஜெயலலிதா தனித்து நின்றுருக்காங்க அவ்வளோ புகழ்பெற்ற ஏஎம்ஜிஆர் கம்யூனிஸ்டுகள் எல்லோரும் இணைச்சிட்டு தான் நின்றுருக்காரு தொடர்ச்சியாக இந்தியாவில் பல முறை தனித்து தனித்து நிற்கிற ஒரே கட்சி நாம் தமிழர் கட்சி மட்டும்தான் ஏன்னா எங்களுடைய தத்துவம் தனித்துவமானதுங்கிறதுனால மற்றவங்களோட சமரசம் செய்ய முடியாது இப்போ பல முறை தோற்றும் முதன்மையான தேர்தலில் நாலு முறை நாலு தேர்தலில் நின்றுருக்கோம் அதுக்கு பிறகு இடைத்தேர்தல் உள்ளாட்சி இதுகளெல்லாம் தோல்வியை சந்தித்த பிறகும் கூட இம்முறையும் தனித்து நிற்கிறது நாங்கள் தான் அதனால் சமரசம் இல்லை எங்களுக்கு கொள்கையில் சமரசம் இல்லை தனித்து தான் போட்டிடுவோம் இல்லை பின்பற்ற அப்படி இல்லை இப்போ எங்களுடைய நீங்கள் அவர் சொல்கிறத நான் பின்பற்ற மாதிரி நீங்கள் கேள்வி எழுப்புறீங்க இந்த கொள்கையை நீங்கள் முதல் பின்பற்றி வரீங்க இவர் இப்போ சொல்கிறாரு அதை எப்படி பார்க்குறோம் பின்பற்றலை நாங்கள் பேரறிவிப்பு செய்கிறோம் ஏற்கனவே இருந்த கொள்கையை நாங்கள் பின்பற்ற தான் பின்பற்றது நாங்கள் இந்திய கட்சிகள் இந்தியாவுக்கு ஒரு க கட்சிங்கிறது தேவையில்லைங்கிறது எங்கள் கொள்கை நிலைப்பாடு ஏன்னா இந்தியாங்கிறது ஒரு நாடு இல்லை பல நாடுகளின் ஐக்கியம் ஒன்றியம் உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ இந்தியாவுக்குன்னு ஒரு கட்சி அந்த ஒற்றை கட்சி ஆட்சி முறை ஒன்று காங்கிரஸ் ஆள்வது இல்லைன்னா பாரதிய ஜனதா ஆள்வதுங்கும்போது எந்த மாநிலத்திற்கும் உரிமை இருக்காது எந்த மாநில உரிமைகளையும் பாதுகாக்காது எந்த மாநில மொழிகளையும் வாழ விடாது எந்த மாநில மொழி உயிர் போடு இருக்கு உங்களால் சொல்ல முடியுமா நீங்கள் நம்ம மாநிலத்துக்கு வாங்க நம்ம மொழி இருக்கா இல்லை அடக்கம் பண்ணிட்டாங்களா அடக்கம் பண்ணிட்டாங்க செத்துருச்சு அப்போ அந்த அவங்களுக்கு வந்து அவங்க ஒரு கோட்பாடு வச்சுருப்பாங்க அவங்களுக்கு மொழினா இந்தி தான் மதம்னா இந்து தான் நாடு ஒரே நாடு அவ எல்லாத்தையும் இப்போ இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க ஒரே வரி ஒரே தேர்தல் ஒரே ரேஷன் கார்டு ஒரே தேர்வு ஒரே பாட இது கல்வி கொள்கை இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க இப்போ எனக்கு ஒரு கேள்வி வைக்கணும் ஒரு தமிழனா ஒரே தண்ணி இருக்காதோ காவிரியிலேருந்து தண்ணி வராதோ ஒரே நாடுனா ஒரே ரேஷன் கார்டுனா தண்ணி வராது அது எப்படி ஒரே வரி இருக்குது ஒரே வரி எங்கள் அம்மா நூறு நாள் வேலைக்கு போகிறா அவள் ஒரு வரி கட்டுறா அதே உப்புக்கு ஊறுகாய்க்கு அரிசிக்கு பருப்புக்கு நெய்க்கு எண்ணெய்க்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு வரி கட்டுறா அதே தானே அதானி அம்பானி பொண்டாட்டியும் கட்டுறா வரி ஒன்றா இருக்குது வாழ்க்கை தர ஒன்றா இல்லையே இந்த கேள்வி எழும்பில் ஒரு குடிமகனாக எழும்பில் அப்போ இந்த இடத்துல எங்களுக்கு இதில் நிறைய முரண்பாடு இருக்குது அப்போ அதனால் இந்த ஒற்றை கட்சி ஆட்சி முறை ஒழிக்காம காங்கிரஸே ஆள்றது இவங்களுக்கெல்லாம் என்ன பிரச்சனை அப்போ இந்தியாவை யார் ஆள்றது இந்தியாவை எல்லாரும் கூடி பேசி ஆளுவோம் இந்த நாட்டில் கூட்டாட்சி இருக்கும்போது தான் நாடு நல்லா இருந்தது விபி சிங்னு ஒரு தலைவன் கிடைச்சான் ரெண்டு ஆண்டு ஒரு கெடு வாய்ப்பு அவ்வளோ தான் ஆள முடிஞ்சது அவர் ஆட்சியில் தான் ஓரளவு நல்லா இருந்திருக்கு அப்போ கூட்டாட்சி எல்லாரும் கூடி பேசி ஆளுவோம் இவர் கனடர் ஒரு தெலுங்கர் ஒரு மலையாளி ஒரு பீகாரி ஒரு குஜராத்தி ஒரு மராட்டியர் ஒரு ராஜஸ்தானி நான் தமிழன் எல்லோரும் உட்காருவோம் ஏ அவர் கன்னடர் ஆண்டுட்டாருப்பா இந்த தெலுங்கர் கூட ஆண்டுட்டாரு இந்த இவ இவர் குஜராத்திலாம் ஆண்டுட்டாரு பதினஞ்சு ஆண்டுகளுங்க இவ்வளோ பெரிய நாட்டை ஒரே மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் உயர்ந்த பதவியில் மூன்று முறை இருக்கிறாரு எப்படி நீங்கள் தானே நீங்கள் நிற்கிறீங்க ஏன் அந்த சுழற்சி முறையில் அந்த வாய்ப்பை தரமாட்டுறீங்க எல்லாரும் குடிக்கிறான் சார் ஆயத்தனா திறந்து விட்டுருவீங்களா 
நீங்க பேசுறது எப்படி திறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னா எல்லாரும் குடிக்கிறாங்க அது திறந்து விடுவீங்களா திறந்து விடுவீங்களா அப்படி கிடையாது ஒரே மாநிலத்திற்கு மிக உயர்ந்த பதவிகள் நீங்க முதன்மை முதன்மை அமைச்சர் பிரதம அமைச்சர் உள்துறை அமைச்சர் ஹோம் மினிஸ்டர் பிரைம் மினிஸ்டர் ரெண்டையும் ஒரே மாநிலம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கேட்கறது என்னுடைய வேதனை வழி உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் நீங்க அப்படி மற்றவனுக்கு என்ன கிடைக்கும் இதே சொல்றி எந்த மாநிலத்திலிருந்து சேவை செஞ்சுருக்காங்க கூட்டணி வைக்காத மாநிலத்துக்கு கொடுத்துருக்கா கிடைச்சிருக்க நாற்பது சீட் வென்றிருக்கு திமுக பயன் இருக்கா தோற்று போன எல்முருகனுக்கு மினிஸ்டர் கொடுக்குறீங்க இரண்டாவது கட்டத்தில் நீ இணையமைச்சர் கொடுக்குறீங்க ஜெயிச்ச நாற்பது பேர் தண்டம் தானே அப்போ எங்க என் உரிமை கேட்டால் ஜனநாயகம் பீங்க சகோதரத்துவம் பீங்க சமத்துவம் பீங்க எல்லாருக்கும் எல்லாம் பீங்க இருக்க அது வீணு எல்லாமே சட்டப்படி தான் நீங்க நடத்துறீங்களா அரசியலமைப்பு சட்டப்படி தான் எல்லாம் நடக்குது அரசியலமைப்பு சட்டப்படி இப்படி தான் நடக்குதா இந்தியா ஒரே நாடா இருக்கணும்னா நல்ல அம்பேத்கர் சாசனத்தை வகுத்தவர் இது இதுக்கு முன்னாடி இப்படி ஒன்றும் இல்லை நம்ம உருவாக்குறோம் பெரு இந்த சாசனம் இப்படி ஒன்று இருந்ததில்லை உருவாக்குறோம் ஆனால் இந்தியா இறையாண்மை கொண்ட நாடாகவும் ஒருமைப்பாடு கொண்ட நாடாகவும் இருக்கணும்னா அந்தந்த மொழிவழி மாநிலங்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்பட வேணும்னு அது வரைவில் இல்லை ஆனால் சொன்னது இருக்கு அப்படி இருக்கா அரசியல் அப்படி இரு அப்படி இருக்கக்கூடாதுல்ல நீங்கள் தேச பற்றுங்கிறீங்க நாட்டு பற்றுங்க தவிச்ச வாய்க்கு தண்ணி வாங்கி தர முடியாத ஒரு நாட்டு மேலே எனக்கு பற்று இருக்கும்னா எப்படி வரும் காவிரின்னு பேசும்போது என்னை கர்நாடகாவிலேருந்து அடித்து விரட்டும் போது இது ஏ நாடுங்கிற நினைப்பு என் நாடுங்கிற நேசம் பாசம் பற்று எனக்கு எப்படி வரும் நான் ஓட்டு போடும்போது என்னை பாதுகாக்க வரிசையில் நின்று ஓட்டு போட சொல்கிறதுக்கு பாதுகாக்கிறதுக்கு துணை இராணுவ படையை நிறுத்துகிற இந்த நாடு இந்த அதிகாரமும் என் நிலத்தின் உரிமைக்காக நான் காவிரியில் தண்ணின்னு கேட்கும்போது அவர்கள் அடிப்பார்கள் அங்கு வாழ்கிற தமிழ் மக்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கணும்னு ராணுவத்தை நிறுத்தி முதன்மை ராணுவ துணை ராணுவத்தை நிறுத்தி கூட நீ பாதுகாக்கிறது இல்லையே நான் மெரி நான் கடற்கரையில் வந்து வித்தை காட்டுறேன் பார் இத்தனை வண்டி இத்தனை ஃப்ளைட் வச்சுருக்கு இத்தனை ஹெலிகாப்டர் இருக்கு இதெல்லாம் இருந்து நான் எண்ணூற்றி ஐம்பது பேர் கொண்டு கணச்சிங்கல்ல அப்போ எங்கே போச்சு இந்த ராணுவம் இந்த கேள்வி யாருக்குமே எழக்கூடாதுன்னு நான் என்ன உயிருள்ள ஒரு மான தமிழ் இனமாக செத்து போன பிணமா நான் நான் கேள்வியே கேட்கக்கூடாது அப்போ அப்போ இந்த இந்த முறை மாறணும் இவங்களுக்குள்ள என்ன கொள்கை மாற்றி இருக்குது மொத்தமாக வரி எடுத்துகிட்டு போயிடுற நான் ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கேன் வரி அதிகமாக கொடுக்கறது இல்லை நான் தான் ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கேன் எனக்கு என்ன திருப்பி கொடுத்துருக்க ஆசிரியருக்கு சம்பளம் கொடுக்க முடியல மத்திய அரசு நிதி தர முடியல கல்வி அமைச்சர் தம்பி இப்போ அன்பில் மகேஷு பேசுறத நீங்கள் கேட்குறீங்க பேசுறாருன்னு கூட சொல்ல முடியாது வருந்துறார் புலம்புற காசே தர மாட்டேங்குது தீபாவளிக்கு காசு கொடுத்துருக்காங்களா சம்பளம் போட்டிருக்காங்களா பகுதி நேர் ஆசிரியருக்கு சம்பளம் கொடுத்துருக்க கொடுக்கப்பட்டிருக்க அப்புறம் தீபாவளி வாழ்த்து சொல்லிடுற வயிறை பட்டினியா போட்டு என்ன என்ன தண்ணி போட்டு வாழ்த்து சொல்லுவ என்ன பண்டிகை கொண்டாடுறது இந்த காசெல்லாம் எங்க ஒரே ஒரு கேள்வி உங்க எல்லாத்தையும் பொதுவாக நிதி அமைச்சர் நிதிநிலை அறிக்கையில ஒவ்வொரு ஆண்டு பட்ஜெட் கூட்டத்தில் அல்லது நிதிநிலை அறிக்கை இல்லை இந்த நாடு முழுமைக்குமான இந்த சரக்கு மற்றும் சேவை வரியில் வருவாய் பெருக்கம் இவ்வளவு அறிக்கை பார்த்துருக்கீங்களா என்னக்கா படித்து பார்த்துருக்கீங்களா அந்த நிதி அந்த வருவாய் பெருக்கம் மக்களின் நலத்திட்டத்திற்காக கல்வி மருத்துவம் சாலை போடுதல் பராமரித்தல் மின் உற்பத்தி விநியோகம் குடிநீர் இந்த மாதிரியான நலத்திட்டங்களுக்கு திரும்ப திருப்பி போகுது அப்படி ஏதாவது ஒரு அறிக்கை நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்கள அப்போ எங்கே அந்த காசு அவங்க சொல்லும் போது லாஸ்ட் வீக் தௌசண்ட் குரோர்ஸ் நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோன்றீங்க அதுக்கு முந்தைய வாரம் நாங்கள் ஐ ஐம்பதனாயிரம் கோடி நாங்கள் பதினஞ்சு இருபதனாயிரம் கோடி உங்களுக்கு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் மத்திய அரசுக்கு நிதி ஏது அப்புறம் என் காசை எடுத்து வச்சுக்கிருவேன் நான் கெஞ்சி கேட்டாலும் தர மாட்டேன் நீ கவர்மெண்ட்டாக கந்து வெட்டிக்காரனா நீ என் நீ எதுக்கு நீ இந்த காசை வாங்கி வச்சுட்டு நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தருவேன் ஏன் தர்ற என் வரி எனக்கிட்ட இருக்கட்டுமே எழுபத்தஞ்சு விழுக்காடு அந்த மாநில மக்களின் வரி வருவாய் பெருக்கம் அந்த மாநில மக்களுக்கு மீதி இருபத்தஞ்சு விழுக்காடு பொது பொது நிதியாக எனக்கு கொடு 
நான் நாட்டின் பாதுகாப்பு இந்த பணம் அச்சிடுதல் வெளியிடுதல் போக்குவரத்து இந்த மாதிரி வெளியுறவுத்துறை இதுகளை வச்சு நிர்வகிக்க எனக்கு இருபத்தஞ்சு விழுக்காடு கொடு அதானே கேட்கணும் கன்னடர்கள் வரி கன்னடம் இருக்கு தெலுங்கர் வரி தெலுங்கு இருக்கு மலையாளி வரி நான் என் பிள்ளைகளுக்கு எப்படி கல்வி கொடுக்கணும் எப்படி பாதை கொடுக்கணும் எப்படி மின்சாரத்துக்கு கொடுக்கணும் எப்படி மருத்துவத்துக்கு கொடுக்கணும் நான் முடிவு பண்ணிப்பேன் இதெல்லாம் எந்த மாதிரியான ஆட்சி முறை நிர்வாகம்னு பாருங்க மத்திய மத்தியிலே ஒரு எது மத்திய அரசு மத்திய அரசு சொல்ற இந்த கொள்கைகள அதனால நமக்கு வந்து அவருக்கு பாரதிய ஜனதாவை எதுக்கிறாரு அப்படின்னு எங்க பார்வையில் ஒரு கட்சியே தேவையில்லைங்கிறதான் அதில் காங்கிரஸுங்கிறது விடுதலை பெற்ற இந்தியாவே அரை நூற்றாண்டுகளுக்கு மேலே ஆண்ட கட்சி காங்கிரஸ் தான் உங்களுக்கே தெரியும் நாங்கள் தான் சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்தோம் சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்துரு சொல்லி ஏன்னா எங்கள் குடும்பம்லாம் காங்கிரஸ் குடும்பம் நான் தான் படித்து இதாகி என்னை பாட நடத்த வாத்தியார்கள்லாம் என்னை திராவிட சிந்தனைக்குள்ள இந்த மொழி இன பற்று இருந்ததுனால இதுக்குள்ளே வந்தோம் அப்போ உங்களுக்கு சொல்கிற இந்த காங்கிரஸு கண்ணு முன்னாடி என் இனத்தை கொன்றுச்சு என் உரிமையை பறிச்சிருச்சு கல்வியை மாநில உரிமையாக இருந்ததை எடுத்து கொண்டு போனது யார் காங்கிரஸ் இந்திய வலுக்கட்டாயமாக திணிச்சது யார் காங்கிரஸ் இந்த ஜிஎஸ்டி சரக்கு மற்றும் சேவை வெறிப்பில் இதெல்லாம் கொண்டு வந்தது யார் காங்கிரஸ் நீட்டை கொண்டு வந்தது யார் காங்கிரஸ் கூட இருந்தது இந்த திமுக என்ஐஏ கொண்டு வந்தது யார் எல்லாமே பெற்று பேர் வச்சது யார் தெரியுமா காங்கிரஸும் திமுக இந்த கட்சிகள் வேறு இந்த போன்விட்டா ஆர்லிக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து ஊட்டமாக வளர்க்குறது யாரு ஐயா மோடி நீ பெத்து பிள்ளைய பெத்து பேர் வச்சா ராஜா அவன் தொட்டியில் போட்டு தாளாட்டி நல்லா வளர்க்குறாரு அவ்வளோதான் இதில் ரெண்டு பேருக்கு ஏதாவது வித்தியாசம் பார்ட்டி சேஞ்சு பிட்வீன் பார்ட்டி சேஞ்சு நோ நோ பாலிசி சேஞ்சு நீ பாவர் மசூதியை இடிப்ப நான் இடிக்க அனுமதிப்பேன் நீ கோயில் கட்டுவேன் அதுக்கு அடிக்கல் நாட்டுவேன் நான் கன்கிராச்சுலேஷன் அப்படிம்பேன் பாபர் மசூதிக்கு தீர்ப்பு வந்துச்சு இல்லை அந்த வழக்கில் ஒரே மாதிரி பேசுவாங்க ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் திமுக தலைவர் அந்த காங்கிரஸ் தலைவர் என்ன தீர்ப்பு வந்தாலும் அப்படியே ஏற்றுக்க இது இதுக்கு எதுக்கு என் நீதிமன்றம் ரத்த ஆறு ஓடும் தலைவர்கள் பேசுகிறாங்கங்க தீர்ப்பை ஏற்றிங்கன்னா ஏ ரத்த ஆறு ஓடட்டும் நான் செத்து கூட விழுகிறேன் நீதியை சொல்லியா தீர்ப்பு சொல்லாத நீதியை சொல்லியான்னா எங்கே நீதி இருக்குது ஏன் இவ்வளவு பேசுறேன் தெரியுமா நான் ஒரு அடிமை நான் அடிமையா இருக்கேன் இந்த தேசத்தில் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் இல்ல எனக்கு எதுவும் இல்லை காங்கிரஸை பொறுத்த வரைக்கும் என் இனத்தின் இங்க பாருங்க என் இனத்தின் பகைவன் எதிரி பாரதிய ஜனதா மானுட குளத்தின் எதிரி எந்த எந்ததுக்கு நிற்காது அது கோயில விட்டே வெளியில வர்றது ஒண்ணுதான் தம்பி சாதி மதம் சாமி கடவுள் இதை பத்தி சிந்திக்கிறவனுக்கு மக்களை பற்றியோ மக்களின் நலனை பற்றியோ மண்ணை பற்றியோ மண்ணின் வளத்தை பற்றியோ சிந்திக்க நேரம் இருக்காது தேவை இருக்காது மக்களை பற்றி மக்களின் எதிர்காலத்தை பற்றி நல்வாழ்வை பற்றி மண்ணை பற்றி காட்டை பற்றி மேட்டை பற்றி நீரை பற்றி நிலத்தை பற்றி சிந்திக்கிற தலைவனுக்கு இது தேவை இருக்காது ஒரே தான் ரெவல்யூஷன் கட்சி ஆட்சிகளால் இதை புரட்ட முடியாது மாற்ற முடியாது மக்களின் புரட்சியால் தான் மாற்ற முடியும் இதெல்லாம் நடக்குமானுங்க கேரளாவில் இது இலங்கையில் ஒரு சின்ன நாட்டில் ஜேவிபின்னு ஒரு கட்சி இருந்தது தம்பி அது ஒரு கட்சியாகவே கன்சிடர் பண்ண மாட்டான் அந்த மக்கள் கவனத்தில் எடுக்க மாட்டான் மூணு விழுக்காடு தான் தேர்தலை சந்திக்கிற வரைக்கும் அவனுக்கு விழுக்காடு மூணு தான் இன்றைக்கி அவன் அதிபராக இருக்கான் இந்த திரிபுர அது வந்து ஒரு ஒரு பங்களாதேஷ் வந்து புரட்சியால் தான் அதுவும் வருது இவன் உருது அது வங்க மொழி நீ ஓ மொழி ஆட்சி மொழினா என் மொழி என்னென்னு ஒரே மதம் ஒரே இறை ஒரே வழி நபிகள் வழி அப்படி இருந்தும் ஓ மொழி ஆட்சி மொழினா என் மொழி என்ன ஆச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் முஜிபூர் ரகமான ஒரு நண்பர்களும் தாக்கா பல்கலைக்கழகத்தில் படிக்கும்போது சண்டை போட்டு வெளியில் வந்து வந்தது ஆனால் இன்னைக்கு அந்த பங்களாதேஷில் முஜிபூர் ரகமான் அந்த நாட்டை படைத்த பிதாமகனுடைய சிலையை இடித்து வீச விழுத்தப்பட்டிருந்தது அதுக்கு பேர் புரட்சி அது ஒரு புரட்சின்னா அதுக்கு சரியான பொருள் என்பது தலைகள் மாற்றம் அந்த மாதிரி ஒன்று இது வரும் அந்த அச்சினா அந்த அந்த ப பங்களாதேஷ் அதிபரை இந்தியா அடைக்கல் கொடுத்து வேறு நாட்டுக்கு அனுப்பிடுச்சு அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கிளர்ச்சி இந்தியாவுக்குள்ளே வந்தால் இந்த இவர்களெல்லாம் எப்படி நீங்கள் எல்லாம் தனித்தனி விமானம் வச்சு பறக்கிற ஆளுங்க உங்கள் அம்மாளுங்க அப்படின்னா எங்கே போய் எவன் எங்கே பதுங்கியிருக்கானே கண்டுபிடிக்க முடியாது ஒரு சின்ன நாடு நீ நூற்றி ஐம்பது கோடி மக்களை தொட்டு தாண்டி போயிட்டுருக்க நீ நீ எதை பற்றியும் கவலைப்படலை என்னுடைய பசியை பற்றியோ பட்டினியை பற்றியோ எதை பற்றியும் கொலப்படு ரெண்டு பெண்களை நிர்வாணமாக்கி தெருவில் நடக்க விட்டு வன்புணர்வு செஞ்சு உயிரோடு வச்சு தீ வச்சு கொளுத்துன நீ பசு மாடுகளை கூட்டி வச்சுட்டு ராஜா மாதாக்கள்னு அறிவிக்கிற நான் சொல்கிறது அந்த காயம் புரியுதா 
பெண்களை நிர்வாணப்படுத்தி நம்ம அக்காவை தங்கச்சிய அம்மனம்மா கூட்டிகிட்டு போய் பாலா நூறு பேர் கூடி நின்று வன்புணர்வு செஞ்சு கதற கதற கற்படிச்சு அப்படி வச்சுக்கிருங்க கொலை பண்ணிட்டேன் உயிரோடு வச்சு எரிச்சுக்கிட்டேன் ஆனால் பசுமாடு அப்படி பக்கத்து நிறுத்தி வச்சுட்டு ராஜ மாதாக்கள்ங்கிற ஒரு பசுவுக்கு இருக்கிற முக்கியத்துவம் நம்ம நாட்டில் பெண்களுக்கு இல்லைன்னா எங்கே போய்கிட்டு இருக்குங்கிறத நீங்கள் ஆழ்ந்து சிந்திக்கணும் அதனால தான் சொல்கிறேன் இவங்க வந்து இப்படி தான் பண்ணுவாங்க செய்வாங்க அதனால் நீங்கள் அந்த இது அது பா சிசம் இதெல்லாம் இல்லை திமுக மட்டும் என்ன நூறு விழுக்காடு இந்து பிஜேபி தொண்ணூறு விழுக்காடு இந்து திமுக நான் சொல்லலை ஐயா கட்சியின் தலைவரே ஐயா ஸ்டாலின் பல முறை சொன்னதற்கு எங்கள் கட்சியில் தொண்ணூறு விழுக்காடு இந்துக்கள் தான் இப்போ இது எப்படி இப்போ முன்னாடி நிற்கிறவர் இவர் என்ன மதமாக இருப்பார் இவர் என்ன சாதியாக இருப்பார்னே பேசிட்டு இருக்கிறவர் எப்படி நீங்கள் கணக்கில் எடுப்பீங்க அப்போ கட்சியில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் தொண்ணூறு விழுக்காடு இந்துன்னு நீங்கள் கணக்கெடுத்து வச்சுருக்கீங்கப்பா நடந்திருக்குது அப்போ பத்து விழுக்காடு தான் கிறிஸ்தவர் இஸ்லாமியர் இருக்காருன்னு நீங்களே சொல்கிறீங்க அதில் என்ன எது இருக்குது நீங்கள் கேட்டால் பிஜேபியை நாங்கள் எதிர்க்கிறோன்றீங்க கேள்வி எத்தனை கேள்வி எழுப்பினா நீங்கள் பதில் சொல்ல முடிஞ்சதா உங்களால் ஒரு நாட்டின் முதலமைச்சர் அந்த நாட்டின் பிரதமைச்சரை சந்திக்க போகும்போது ஒரு மாநில முதலமைச்சர் இந்த காரணத்துக்காக பிரதமரை சந்திக்க போகிறேன் இதுக்காக நான் பார்க்க போகிறேன் இந்தந்த கருத்துக்களை வலியுறுத்த போகிறேன் இது இதுக்கு இந்தந்த திட்டங்களை நிறைவேற்றி தர சொல்லி கேட்க போகிறேன் அதுக்கு நிதி ஒதுக்க சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகணும் இல்லை ஏன் சந்திக்க போகிறேன்னு சொல்லலை சந்திச்சிட்டார் சந்திச்சு இதை தான் சந்தித்தேன் இந்தந்த கருத்தை வலியுறுத்தினேன் இந்தந்த கோரிக்கையை வச்சுருக்கேன் சொல்லலை அப்புறம் தம்பி உதயநிதி போகிறாரு அவர் ஏன் போகிறேன்னு சொல்லலை எதுக்கு சந்திச்சேன்னு சொல்லலை யார் சொன்னேன் ஒரு ஒரு தகவல் சொல்லுங்கள் என்ன காரணத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமானது மெட்ரோ ரயில் நான் கேட்கறதுக்கு பதில் சொல்லுங்க நீங்க இப்ப நான் கேட்கறதுக்கு பதில் சொல்லுங்க மெட்ரோ ரயில் வேணும்னு கேட்டது நீங்களா நானா இங்க இருக்கிறவங்களா நான் கேட்கறதுக்கு பதில் சொல்லுங்க எல்லார் வீட்லயும் கார் இருக்கு எல்லார் இதுக்கு போக அரசு பேருந்து இருக்கு எல்லார் வீட்லயும் உந்துருளி இருக்கு தானி இருக்கு ஆட்டோ இருக்கு எல்லாம் சரியா இருக்கு ரோடு சரியா இருக்க சாலை சவக்குலியா இருக்கு நீ மெட்ரோ ரயில் மெட்ரோ ரயில் யார் கேட்டது உண்டா மெட்ரோவில் பயணிக்கிற பயணிகளின் விழுக்காடு எவ்வளவு அதுக்கு எவ்வளவு கொட்டுற இந்த திட்டம் ஒன்றுதான் உலக வங்கியோடதா எங்களை என்ன த பைத்தியகார பயில நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா எங்கள் ஆத்தால் அப்படி மாதிரி கையெழுத்து கைரேகை வைக்கிறது கையெழுத்து மட்டும் போட தெரிஞ்சவங்க நினைச்சிருக்கீங்களா இது எதுவுமே எங்களுக்கு தெரியாதா நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்கன்னு மெட்ரோ ரயில் தான் இப்போ மிக முதன்மையானதா அது அவர்கிட்ட தான் போய் கேட்கணும் அது ஏன் மந்திரி சபையை மாற்றி அமைக்கிறது மகனை துணை முதல்வாகிறதுக்கு முன்னாடி சந்திக்கிறீங்க அந்த நேரத்தில் உருவி சந்திக்கிறாரு என்னுடைய சகோதரோ இல்லை ஐயா எம்ஜிஆர் எடுத்துக்கிட்டாலுமே அண்ணன் வி விஜ ஐயா விஜயகாந்த அண்ணன் கமல்ஹாசன் எடுத்துக்கிட்டாலுமே அவர்கள் ரசிகர்களை சந்தித்தாங்க சீமானும் திரையுறவர் தானே வந்தார்ன்றாங்க நான் ரசிகர்களை சந்திக்கல எனக்கு யார் ரசி ரசிகர்களை சந்திக்கல ரசியர் மன்றத்தை தொண்டர்களாக ஆக்கலை நான் ரசியர் மன்றத்தை கிளை மன்றமாகவோ ரசிகர்களை தொண்டர்களாக ஆக்கலை நான் வந்து இந்த மண்ணில் இருக்கிறது புறையோடி போன நன்கு வளர்ந்து விஷச்செடியாக இருக்கிறது சாதி மத உணர்ச்சி சுத்தமாக இல்லாத செத்து போனது மொழி இன உணர்ச்சி அந்த செத்து போன உணர்ச்சியை ஊட்டி இத்தனை லட்சம் இளைஞர்களை திரட்டி அதில் முப்பத்தாறு லட்சம் வாக்கை தனித்து நின்று ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபா காசு கொடுக்காமல் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்க ஒரே கட்சி நான் தான் இந்திய அரசியல் வரலாற்றிலே நாங்கள் தான் அப்படிங்கும்போது இந்த புதிய தலைமுறை வாக்காளர்கள் வந்து அங்கே போயிடுவாங்க இங்கே போயிடுவாங்கன்னு 
பிரபாகரம் பிள்ளைகளுக்கு திரைப்படத்தை பார்த்து ரயிச்சு கைதற்றவங்களுக்கு இருக்குது உங்களுக்கு உங்களுக்கு வித்தியாசம் புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் அது அப்படி சொல்ல முடியாது அப்படி அண்ணன் கமலஹாசு வரும்போது இதே நெருக்கடி எனக்கு இருந்தது ஐயா கூட்டம் அப்படிங்கிறத பற்றி நீங்கள் உணரக்கூடாது சென்னையில் இந்த கடற்கரையில் வந்து அந்த விண்ணூர்தி சாகசங்கள் இருக்குல்ல வித்தை இருக்குல்ல பதினஞ்சு லட்சம் பேர் கூட்டியிருக்கான் அதை எப்படி எடுத்துக்கிறது ஒரு ந ஒரு திரைப்புகழ் பெற்ற நடிகர் வந்து ஒரு இடத்துல பொது இடத்துல வரும்போது அதை ஒரு தடவை பார்க்கணுன்ட்டு மக்கள் வெகுவாக கூடுவாங்க அது இயல்பு தான் அதனாலேயே அதனாலேயே வந்து ஒரு பெரிய இந்த இந்த நாங்கள் எடுத்து வைக்கிற கொள்கையில் பின்னடை வந்துடும் விழுந்துடும்ல அப்படிலாம் கருதக்கூடாது அது அது கிடையாது திமுக அப்படி சொல்லக்கூடாது திமுகவுக்கு அந்த வாழ் அதில் திமுக செஞ்ச ஏமாற்று சூழ்ச்சி வளர்ச்சின்னு சொல்லாதீங்க வரலாற்றை புரட்டி பேசாதீங்க திமுகவை சார்ந்தவர்கள் மொழி இந்திய எதிர்ப்புக்கு எடுத்த போராட்டங்களை ஒன்று சொல்லுங்கள் தியாகராஜ கல்லூரியில் படிச்சுக்கிட்டு இருந்த ஐயா நாவ காமராசன் என்னுடைய மாமா நாவக்கரசர் காளிமுத்து அவர்கள் அந்த சட்ட நகலை எரித்து அவங்க செஞ்ச கிளர்ச்சி சிதம்பரம் பல்கலை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் எங்கள் ஊர் சிவங்க ராஜேந்திரன் சூடுபட்டது அங்கங்கே தன்னடிச்சியாக தமிழ் என உணர்வார்கள் மொழி பற்றாளர்கள் வெகுண்டு எழுந்தது கீழப்பலூர் சின்னச்சாமி செத்தது காரண வரலாற்றில் இருக்கு அண்ணா மொழி போராட்டத்திலிருந்து பின் பின் விலகிட்டு விலகிட்டாருங்கிற வழியில் தான் அவர் அண்ணா அப்படி கைவிட்டாருங்கிறதுனால தான் தீக்குளிச்சார் உங்களுக்கு அது தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அந்த போராட்டங்களை தன்வயப்படுத்திக்கிட்டு உயிர் எழுத்துன்ட்டு எங்கள் ஐயா அம்மா நடராஜ் எழுதின புத்தகம் நான் தான் வெளியிட்டேன் அதில் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா எங்கெங்கு மொழி போராட்டம் நடந்தாலும் மொழி இந்திக்கு எதிராக போராட்டம் தன் தனக்கான போராட்டமாக மாற்றிக்கொள்கிற ஆற்றல் அண்ணாவுக்கு இருந்ததுன்னு எழுதிருக்காரு அதை அதை பயன்படுத்தி வந்தாங்க அவங்க செஞ்ச மொழி போ தம்பி விஜய ரசிக்கிறவங்க விஜய் ஓட்டர்ஸ் என்னுடைய ஓட்டர்ஸ் இல்ல இல்ல என்னுடைய ஓட்டர்ஸ் இல்ல எனக்கு தம்பி விஜய்க்கு அவர் கட்சிக்கு தலைவர் யாரு ஐயா தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் யாரு என் கட்சிக்கு தலைவர் யாரு இல்ல இல்ல ரெண்டு நீங்க வேறுபாடு நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் தம்பி விஜயனுடைய அந்த தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் யாரு அவர் எங்க கட்சியின் தலைவர் யாரு ஆமா தலைவர் யாரு எங்க கட்சியின் தலை ஆமா சொல்லிருக்கல்ல அதுதான் தலைவர் ஏற்று இருக்கிறோம் அதுல தான் தேர்தல் ஆணையத்தில் பதிவு செஞ்சிருக்கிறோம் அது உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ அப்படிங்கும் போது நாங்கள் நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைவராக எங்கள் தலைவரை பார்க்கல பதிமூணு கோடி தமிழ் தேசிய இனத்தின் தலைவராக தான் நாங்கள் பார்க்குறோம் ஏன்னா அப்போ அந்த அடிப்படையில் அதை இதையும் நீங்கள் ஒப்பிடுறது தவறு வெளியேறியது எனக்கிட்ட இருந்து வெளியேற மாட்டாங்க யாரும் இங்கே வருங்க என் தம்பி கூட நிற்கிற ரசிகர்களே முக்காவை பாதிக்கும் மேலே எனக்கு தான் ஓட்டு போடுவான் நீங்கள் பேட்டியில் பாருங்களேன் ரசிப்போம் ஆனால் வாக்கு எங்கள் அண்ணனுக்கு தான் போடுவோம் இப்போ தமிழ் ஈழம் எப்படி இருக்கு ஈழத் தமிழர்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதை அப்படி ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஆமாம் என்ன அது ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு என்ன என்ன இதா அதை அதே அது இந்த பாருங்க இந்த தேசியன விடுதலைக்காகவே கட்சி ஆரம்பித்தா அந்த வழியில் பிறந்த பிள்ளைகள் தான் நாங்கள் அதில் எப்படின்னா முன்னைக்கு நம்மகிட்ட ஒரு படை இருந்தது சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருந்தோம் நம்மளை தற்காத்துக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ எதுவும் இல்லாமல் அதை விட கொடுமையான நிலைமைக்கு தான் நம்ம தள்ளப்பட்டிருக்கோம் இப்போ இந்த சூழலில் எங்களுக்கு வந்து அன்னைக்கு இராணுவம் நம்மக்கிட்ட இருக்கும்போது நமக்கு சண்டை போட நமக்குன்னு ஒரு படை இருக்கும்போது அவன் அவன் சிங்கள குடியேற்றங்களை நிகழ்த்திக்கிட்டு இருந்தான் எங்கள் அண்ணன் திலீபன் சாகும்போதே அவர் வச்ச கோரிக்கையில் கட்டாய குடியேற்றம் நிகழ்வு அதை தடுங்கன்னு சொல்லி தான் இந்தியாவை கோரிக்கை வச்சார் அப்போவே இப்போ யாரும் இல்லைன்னு சுதந்திரமாக நம்ம நிலப்பரப்புகளெல்லாம் ஆக்கிரமித்து ஆக்கிரமித்து திட்டமிட்டு இராணுவ குடியேற்றங்களை மக்களை குடியேற்றல இராணுவ முகாம்களையும் இராணுவ வீரர்களின் குடியேற்றங்களை நிகழ்த்துது இதையெல்லாம் இந்தியாவுக்கு தெரியும் அது கேட்காது அப்போ அன்னைக்கு படை இருந்தது எங்கள் பிள்ளை தொட பயப்படுவான் இன்னைக்கு வன்புணர்வு செய்வான் நீங்கள் உதாரணமாக சொல்கிறேன் இப்போ எங்கள் அண்ணன் அங்கே நிற்கும்போது இத்தனை மீனவர்கள் அவன் சிறைப்பிடித்தானா இவ்வளோ மீனவர்களை சுட்டு கொண்டானா படகை பறிச்சானா வலையை கிழிச்சு தூர போட்டானா செய்தி பார்த்துருக்கீங்களா இல்லை அவர் அந்த இடத்துல இல்லை என்னவொன்ன எண்ணூற்றி ஐம்பதுக்கு மேலே மீனவனை சுட்டுருக்கான் இது வரைக்கும் படகை பறித்து பறித்து கொண்டு போய் அங்கே ஏலம் போடுறான் 
அவன் அரசுடைமையாக்கி நம்மளில் எத்தனை ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் நம்ம பிள்ளை நம்ம உறவுகள் வந்து இன்றைக்கி அந்த சிங்கள சிறைக்குள்ள சிறைப்பட்டு கிடக்கிறாங்க இது அவர் இருக்கும்போது நடந்ததான்னு கேளுங்க இல்லை அப்படிங்கும்போது ஒரு தலைவனாக இருந்து இந்த நாட்டு குடிகளுக்கும் தமிழ் மக்களுக்கு தற்காத்து நின்றவர் எங்கள் தலைவர் தான் அப்போ அதனால் எங்களுக்கு என்னென்னா நாங்கள் இப்போ ஏ எங்களுக்கு இருக்கிற இறுதி வாய்ப்பு வந்து அரசியல் விடுதலை தான் அரசியல் விடுதலை அரசியலை வலிமையாக செய்யக்கூடிய நிலப்பரப்பு எங்ககிட்ட இல்லை இந்த ஒன்றை விட்டா இந்த ஒரு இடத்தை விட்டா அப்போ இந்தியா தமிழ்நாடு தனி நாடா இல்லையானோ தனித்த ஒரு அதிகாரம் ஒரு அதிகார குறைஞ்சபட்ச அதிகார வலிமை பெற்ற ஒரு ஒரு இடமா இதுதான் இருக்குது அப்போ தமிழர்கள் வாழ்வது வீழ்வது தமிழர்களுக்கு நல்லது கெட்டது எது தீர்மானிக்கப்படணும்னாலும் இந்த இடத்துல தான் தீர்மானிக்கப்பட வேண்டியது இருக்குது ஒரே இடத்துல தமிழர்கள் குவிந்து வாழக்கூடிய நிலப்பரப்பும் உலகத்தில் இது ஒன்று தான் இருக்குது அப்போ அதனால் இங்கே தான் எங்களுக்கான விடுதலைக்கான அரசியல் எதிர்கால நல்வாழ்வுக்கான அரசியல் பாதுகாப்பான அரசியல் உரிமைக்கான அரசியல் எல்லாவற்றுக்குமான அரசியல் இங்கே தான் தீர்மானிக்கணும் அதுக்கு தான் இந்த வேலையை செய்கிறோம் தமிழ் தேசிய தலைவர் அவருடைய இயக்கம் அது வந்து ஈழத்தில் வந்து இல்லை அப்படின்ற ஒரு சூழல்ல அப்ப முன்ன விட வந்து இப்ப தமிழர்கள் வந்து அந்த பாதிப்புக்கு உள்ளாகிறார்களா அப்படின்னு நீங்க பேசுறது வந்து அமாமை ஏதுமற்ற நிலையில் இருக்கிறோம் எங்களுக்கு என்ன உரிமை இருக்கு எதுவுமே கிடையாது எங்க நிலத்தை நாங்க வாங்க முடியாது விற்க முடியாது எங்களுக்கு காணி உரிமை கிடையாது சொந்த நிலத்தில் என் தாய் நிலத்தில் எனக்கு காணி உரிமை கிடையாது என்னை தற்காத்து கொள்ள பாதுகாத்துக் கொள்ள காவல்துறை உரிமையும் கிடையாது ஆனால் நீங்கள் இலங்கை ஒரு ஜனநாயக நாடுன்னு என்னை நம்ப சொல்லுவீங்க அந்த நாட்டு இராணுவத்தில் எங்கள் எத்தனை விழுக்காட்டு இராணுவ வீரர்கள் இடம்பெற்றிருக்கிறாங்க தமிழர்கள் வந்து இந்திய இராணுவத்தில் இடம்பெற்றிருக்கிறாங்க மலையாளிகள் இடம்பெற்றிருக்காங்க தெலுங்கர்கள் இடம்பெற்றிருக்காங்க கன்னடர்கள் இடம்பெற்றிருக்காங்க அது ஒரு நாட்டு என் நாட்டு இராணுவங்கிற என்ன என்னால் சொல்ல முடியும் ஆனால் அங்கே இலங்கையில் என் நாட்டு இராணுவம்னு சொல்ல முடியுமா ஒரு இன மக்கள் இடமே பெற முடியாத ஒரு இராணுவம் எப்படி தான் அந்த இன மக்களை பாதுகாக்கும் அதனால தான் அவன் ஆயுதத்துக்கு முன்னாடி என் அக்கா தங்கச்சி வன்புணர்வு செய்ய முடிஞ்சிருச்சு அங்கே தற்காக்க ஒரு ஆயுதம் இல்லை அப்போ வழி இல்லாமல் எந்த ஆயுதத்தை வச்சு வன்புணர்வு செய்து என் அக்காவை கொள்கிறானோ அந்த ஆயுதத்தை வச்சு தான் நான் என் அக்காவை பாதுகாக்கணும் நிலையில் தான் எங்கள் தலைவர் துப்பாக்கி தூக்குறார் அதை நீங்கள் என் தலைவன் செஞ்சது பயங்கரவாதம்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அதை பிரசவித்த பயங்கரவாதம் சிங்கள அரச பயங்கரவாதம்ங்கிறத நீங்கள் கவனத்தில் எடுத்துக்கணும் அதை விட மோசமான கொடிய சூழ்நிலை தான் இருக்கும் இப்போ பேசி பயன் இல்லை சாதிக்கணும் அதுக்கு ஒரே வழி இந்த நிலத்தின் அதிகாரத்தை நாங்கள் கைப்பற்றணும் அதுக்கான ஓட்டம் தான் இங்கே நடக்குது அதை பேசி இப்போ பயன் இல்லை தமிழர்களையும் தமிழ் உணர்வுகளையும் தமிழ் மக்களையும் காப்பாற்றுவதற்காக வரணும் வரும் அதுல அவர் வரவேற்பை அவர் அழைப்பை ஏற்று போய் அவரோட சேர கட்சிகளுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறேன் வாழ்த்துக்கள் <laughs> 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 அண்ணே நான் இந்த பொண்ணை அண்ணே இந்த பையனை விரும்புகிறேன் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா இருக்குது தங்கச்சி அப்படிதான் சொல்ல முடியும் இல்லையா நாசமாக போயிடுவேன் நீ நீ எதுக்கு வேணா போய் கல்யாணம் இப்படியே சொல்ல முடியும் இப்படியே சொல்ல முடியும் பார்வை இல்லை அது வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு ஊடகவியலாளராக நீங்கள் பேசுங்க இப்போ ஐயா விஜயகாந்த் கூட போய் மக்கள் நல்ல கூட்டணி ஆரம்பித்தாங்கன்னா அது அன்னை கூட நான் சொன்னேன் அவர் முதல் தேர்தலில் எட்டு புள்ளி அஞ்சு விழுக்காடு பெற்று அவர் வென்றிருந்தார் ரெண்டாவது வந்த பக்கத்திலே வந்த பாராளுமன்ற தேர்தலில் பத்து புள்ளி அஞ்சு விழுக்காடை தொட்டார் அந்த வாக்குக்காக அம்மையார் ஜெயலலிதா அவரை கூப்பிட்டு நாற்பத்தஞ்சு சீட்டு கொடுத்தாங்க அதில் அவர் வென்று திமுகவை முந்தி போய் அவர் எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்தார் அப்போ எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்தார் திருப்பி அவர் வரும்போது இந்த திமுக வேணாம் அதிமுக வேணாம்னு சில கட்சிகள் முடிவெடுத்தாங்க அதில் எங்கள் அண்ணன் வைகோ அண்ணன் திருமாவளவன் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கங்கள் அண்ணன் ஜவஹர்லால் போன்றவர் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கூட்டணியை ஐயா விஜயகாந்த் அவர்கள் தலைமையில் உருவாக்கினார் அப்போ அதில் அவருக்கு ஒரு பத்து விழுக்காடு பதினஞ்சு விழுக்கா பத்து பத்து புள்ளி அஞ்சு விழுக்காடு வாக்கு இருக்குதுன்னு ஒன்று இருக்குது இப்போ 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 வந்து தம்பி விஜய்க்கு எவ்வளோ வாக்கு 
அவர் இது இத்தனை விழுக்காடு வச்சுருக்காரு இவரோட போனால் நம்ம வென்றலாம் நமக்கு ஒரு எம்எல்ஏ கிடைக்கும் எம்பி கிடைக்கும்னு கட்சிகள் விரும்பினா தான் போவாங்க ஆனால் அவர் அழைப்பு விடுக்கிறது அவர் உரிமை அதில் போய் சேர்றதும் சேராது அவர் அவர் உரிமை எங்களுக்கு எப்போவுமே தனித்து போட்டி இது எங்களுடைய த எங்களுடைய நிலைப்பாடு எங்களுடைய உரிமை அதை போய் அதை என்னென்ன அது அப்படி ஒரே கோட்பாடு தாங்க ஏற்கனவே நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல எப்படி ஆட்சி நடத்துவேன் நான் இது ஒரு புத்தகமே வெளியிட்டேன் நான் எலெக்ஷன் மேனிஃபெஸ்டோ தேர்தல் அறிக்கை கிடையாது ஆட்சி ரெண்டாவது நான் ஆட்சிக்கு நாங்கள் வந்தால் எப்படி ஆட்சி நடத்தும் செயல்பாட்டு வரைவு கல்வி எப்படி இருக்கும் மருத்துவம் எப்படி இருக்கும் சாலை எப்படி இருக்கும் எல்லா குடிநீர் எப்படி விநியோகம் பண்ணுவோம் மின் உற்பத்தி விநியோகம் எப்படி வேலை வாய்ப்பு எப்படி பெருக்குவோம் இது மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் அதை இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவுபடுத்தி அச்சு ஆவணத்தை படிக்கிறது கொஞ்சம் கடினமாக இருக்குதுங்க பிள்ளைகளுக்கு காணொலி ஆவணமாக வெளியிடுவேன் சார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் வர சட்டமன்ற எலெக்ஷனுக்கு இப்பயே வந்து நீங்கள் இல்லை அவர் கேட்டதுக்கு பதில் சொல்லிடுறேன் எங்களுடைய இலக்கு ஆள் மாற்றம் ஆட்சி மாற்றம் அல்ல நல்லா உங்களுக்கு சொல்கிறது மூலமாக எல்லாருக்கும் சொல்லிடுறேன் ஆள் மாற்றமோ ஆட்சி மாற்றமோ எங்கள் இலக்கு அல்ல அடிப்படை அமைப்பு அரசியல் மாற்றத்திற்கு வந்த புரட்சியாளர்கள் நாங்கள் என்ன சீமான அடிப்படை அமைப்பு அதெல்லாம் உங்களுக்கு பல முறை நான் விலக்கி பேசிட்டேன் ஆனாலும் ஒன்று ரெண்டு சொல்கிறேன் என் தங்கச்சி எம்எல்ஏவாக இருக்காங்க திருப்பி பதவி ஆசையில் எம்பிக்கும் போட்டிடுறாங்க அந்த கட்சி எம்பிக்கும் கொடுக்குது இங்கே நிறைய நடந்திருக்கு எம்பிக்கு வெந்துட்டா எம்எல்ஏவே ரிசைன் பண்ணுறாங்க பதவி விலகுறாங்க வலுக்கட்டாமல் என் மக்கள் மேலே ஒரு இடைத்தேர்தல் திணிக்கப்படுது ஒருத்தர் பதவியில் இருக்கும்போதே இன்னொரு பதவிக்கு போகும்போது ஒரு ஜனநாயகம் ஒரு இந்த நாட்டு ஜனநாயக நாட்டில் இன்னொரு குடிமகன் கிடைக்கிற வாய்ப்பு மறுக்கப்படுது அதை உழைக்கணும் அப்போ இந்த 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 பதவியை விலகும் போது இங்கே இடைத்தேர்தல் திணிக்கப்படுது இதுக்கு ஒரு ஐம்பது கோடி செலவாகுது யார் காசு அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் இவன் ரொம்ப பதவி ஆசையில் அங்கே தவறான்னா ஒன்று செய்ய நீ பதவியே இருக்கு முன்னாடி இடைத்தேர்தல் இங்கே வைக்க வேண்டியது இருக்கும் தொகுதியில் அதுக்கு ஐம்பது கோடி செலவு ஐம்பது கோடியை கட்டிட்டு நீ அதில் போய் பதவியேற்றுக்கன்னு சொல்லணும் இது என்ன மாற்றம் அடிப்படை அமைப்பு மாற்றம் உங்களுக்கு சிக்கல் புரியுதா ஒரே நேரத்தில் ராகுல் காந்தி வட இந்தியாலையும் போராடுவார் தென் இந்தியாவில் வந்து வயநாட்டிலையும் போட்டிடுவார் ஒன்று மக்களை நம்பு இல்லை ஒன்னையும் நம்பு இல்லைன்னா மக்களை நம்பு எல்லா பக்கமும் போட்டு இப்போ இன்னொருத்தர் கிடைக்கிற வாய்ப்பு மறுக்கப்படுது நீங்கள் ஒரு தொகுதியில் தான் வென்றத வச்சுக்கிறீங்க இன்னொரு தொகுதியில் விலகுறீங்க அந்த இடத்துல தேர்தல் திணிக்கப்படுது எங்களுக்கு வரிசையில் நிற்கிறது ஓட்டு போடுறது நீங்கள் கத்துறது அப்படியே கேட்குறது இதுவல்லே நாட்டு மக்களுக்கு தேர்தல் ஏன் இவ்வளவு திணிச்சு இது இப்படி பெரிய இதாக கொண்டாட்டமாக்குறீங்க அமெரிக்கா மற்ற நாடுகளெல்லாம் இப்படி இருக்குதான்னு ஒரு தடவை பாருங்கள் பாருங்க நீங்க இப்படி இருக்குதான்னு பாருங்க அப்ப நீ என்ன நான் திணிக்கிற அந்த தேர்தல் வலுக்கட்டாயமா ஒரு இருபத்தெட்டு விழுக்காடு இரவு உணவு இல்லாம தூங்க போற ஏழை மக்கள் இருக்கிற நாட்டுல நீ வலுக்கட்டாயமா தேர்தல் திணிக்கிற அதுக்கு இரநூறு கோடி நூறு கோடின்னு செலவு பண்ற அதை தவிர ஒற்றை ஒரே தொகுதியில நின்று போட்டிடு தோத்து போனியா போ வென்றா உள்ள போ எங்க வேணாலும் தூங்க போறோம் அப்புறம் என்னதுக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லையா அப்புறம் 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 பாருங்க மக்களை சந்தித்து மக்களின் நன்மதிப்பை பெற்று வெற்றி பெற்றவனுக்கு தான் மந்திரி பதவி கொடுக்கணும் மக்களையே சந்திக்காதவர்களுக்கு அமைச்சர் பதவி கொடுக்கக்கூடாது அதிகாரத்தை செலுத்துகிற உரிமையை கொடுக்கக்கூடாது மூன்று முறை அம்மா நிர்மலா சீதாராமன் மன் மக்களையே சந்திக்கல ஆனால் மிக உயர்ந்த பொறுப்பில் இருக்காங்க நாட்டின் நிதித்துறை அமைச்சராக இருக்காங்க இதை எப்படி எடுத்துக்கிறீங்க மாநிலங்களவை அமைச்சராக மாநிலங்களவை உறுப்பினராக்குங்க இப்போ தம்பி எல்முருகன் எடுத்துக்குங்க ரெண்டு முறையும் மக்களின் நன்மதிப்பை பெறலை நீ மந்திரியாக கூடாது தானே நாங்கள் தோக்கடிச்சிருக்கோம் அப்புறம் திருப்பி அவரை ராஜ்யசபா உறுப்பினர் மாநிலங்களை உறுப்பினர் ஆக்கி மறுபடியும் மந்திரியை கொடுத்தா இது ஜனநாயகமா ஜனநாயக துரோகமா இது மக்களாட்சியா மக்களாட்சிக்கு எதிரானதா நான் கேட்கறதுக்கு பதில் சொல்லுவேன் ஐயா அருண்ஜேட்லி ஒன்றரை லட்சம் வாக்கில் தோக்கடிக்கப்படுறார் மக்கள் தோக்கடிக்கப்படுறாருன்னா அவர் அமைச்சராக ஆகணும்னு விரும்பல அவரை மறுபடியும் மாநிலங்களை உறுப்பினர் ஆக்கி நிதியமைச்சராக கொடுத்து ராத்திரியில் பணம் செல்லாதுன்னு விட்டார் இது மக்களாட்சியா மக்களாட்சிக்கு எதிரான ஆட்சியா அடிப்படை அமைப்பு இப்படி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் நீங்க வார்டு கவுன்சிலருக்கு வரிசையில் நாட்டின் முதல் குடிமகள் யாரும் குடிமகன் யாரு இது மக்களாட்சி குடியரசு குடியரசின் தலைவர் யாரு குடியரசு தலைவர் மக்களின் ஆட்சி மக்களின் ஆட்சியின் தலைவனை மக்கள் தேர்வு செய்ய முடியாது இது என்ன ஆட்சி நான் கேட்கறதுக்கு பட்டுப்பட்டு சொல்லுங்க மக்களின் ஆட்சி இது குடியரசு குடியரசின் தலைவரை குடிமக்கள் தேர்வு செய்ய முடியாது அப்படி இல்லை 
முதலமைச்சர் தேர்வு செய்யறதுல முதலமைச்சர் மக்களால் தேர்வு செய்யப்படுறாரு அவர் எம்எல் நான் சொல்றது மக்கள் மக்கள் அவர் வந்து எம்எல்ஏவா தேர்வு செய்யறாங்க அந்த கட்சி கூடி எங்க கட்சியில நீங்க குடியரசுத் தலைவருக்கு எந்த தகுதியும் வைக்கிறது இல்லையா நீங்க நினைச்சா நிறுத்திப்பிரிய நான் என்ன சொல்றேன் நீ ஒரு குடியரசுத் தலைவரை நிறுத்த மத்த கட்சி ஒன்று நிறுத்தட்டேன் வார்டு கவுன்சிலுக்கு வரிசையில் நின்று ஓட்டு போடுறேன் நானு யாரு குடிய மக்களாட்சியின் தலைவனை மக்களை நாங்களே தேர்வு செய்ய உரிமையை கொடுத்துரு நீ உனக்கு நீட்டு இடத்துல காற்று இடத்துல காயல்து போடுற ரப்பர் ஸ்டாம்ப் வச்சிருக்க கூடாது இந்த நாட்டாமை படத்துல ஓரத்துல இருந்து மிச்சர் திம்பார்ல அந்த மாதிரி அளவு உருவாக்க கூடாது அதுக்கு பேர் மக்களாட்சி இல்ல மக்களாட்சிக்கு எதிரான துரோகம் நீங்க என்ன செய்யணும் சொல்லிக்கிட்டே வருவேன் பாருங்க இப்ப சொன்ன பாருங்க ஆமா அதான் அடிப்படை அமைப்பு அரசியல் மாற்றம் தேவைப்படுது இந்த அரசியல் இந்த இதைய மாத்தணும் நீங்க அது இல்லாம கஷ்டம் அது இல்லைன்னா இந்த நாட்டை வந்து சரி செய்ய முடியாது அதுக்கு தான் என்ன சொல்றேன் கட்சி ஆட்சிகளால் முடியாது புரட்சி ஒன்றால் தான் முடியும் புரட்சி புரட்சி புரட்சின்னு சொல்லிருக்கா அது எப்ப வரும்னு வறட்சி அதிகம் ஆகும்போது தானே புரட்சி வரும் லெலின் சொல்றான் இல்ல இதுவரை வாழ்ந்தது போல இனி எப்போதும் வாழ முடியாது என்கிற நிலை உருவாகுமானால் மக்கள் புரட்சி செய்வார்கள் அதுதான் இலங்கையில் நடந்தது அதுதான் வங்காளதேசில் நடந்தது நாளைக்கு இங்கே நடக்கும் எழுதி வச்சுக்கிறீங்க தேனியில் சொல்கிறேன் நான் இருப்பேன் இல்லை ஆனால் என்றைக்காவது ஒரு நாள் அன்னைக்கே சொன்னாயாவே நான் சொன்னது நடக்கும் எங்கள் தாத்தா சொன்னது நடந்தது இல்லை தெய்வ திருமகன் நாளைக்கு பாருங்கள் அவர் நீ வணக்க நாள் அவர் சொல்கிறாரு பாருங்கள் பாலை விற்பது போல தண்ணீரை விற்பார்கள் புறாக்கள் கூடு கட்டி வாழ்வது போல இந்த மக்கள் வீடு கட்டி வாழ்வார்கள் இன்றைக்கி அடுக்க இருக்கு பாருங்கள் ஃப்ளாட்ஸ் அவர் காலத்தில் இல்லை ஆனால் சொல்கிறாரு தண்ணீரை விற்கிறான் அன்னைக்கு அவர் காலத்தில் விற்கப்படல சொல்கிறாரு விளை நிலங்களை எல்லாம் இந்த மக்கள் வீட்டு மனைகளாக்கி விற்பார்கள் அன்னைக்கு அந்த முறை இல்லை இன்னைக்கு இருக்கு அதுவே பெரிய வியாபாரமாக இருக்கு நாங்கள் லேண்ட் புரோக்கர்ஸ் நாங்கள் அப்படி வச்சு விற்றுக்கிட்டு இருக்கா ஆனால் அன்னைக்கு வந்து அவர் சொல்லும் போது சிரிச்சிருப்பான் ஏனே இந்த சொல்லிட்டு இருக்கா தண்ணீர் விற்க போறானான்ட்டு அதுக்கு பேர் என்ன கால ஞானம் இவை எங்கே கொண்டு இந்த வண்டியை நிறுத்துவான்னு அவர் கணிச்சிட்டாரு அப்படி இப்ப நான் சொல்ல பேரன் இது நடக்கும் காத்த விற்பான்னு நீங்க சீரிச்சிங்க இப்ப எல்லாம் தூய காற்று விற்பனைக்கு இங்க பாருங்க எல்லா பூங்காலையும் வித்துக்கிட்டு இருக்கான் நிதியமைச்சர் நிதிநிலை அறிக்கையில நாலாயிரத்தி நூறு கோடி தூய காற்றுக்கு பட்ஜெட்ல ஒதுக்குனது இருக்கு வேணா காட்டா நான் கேட்டேன் அம்மா இந்த தூய காற்றை எங்க இருந்து வாங்கி எப்படிமா எங்களுக்கு விநியோகம் பண்ணுவீங்கன்னு கூட கேட்டேன் மரத்தையெல்லாம் வெட்டிட்டு ரோட்டை போட்டு அவருடைய தம்பியுடைய அண்ணனா நான் சொல்ல வேண்டிய அறிவுரையை நான் சொல்லிட்டேன் எங்க அண்ணனுக்கும் சொன்னேன் எங்கள் அண்ணன் கமலஹாசனுக்கும் சொன்னேன் இங்கே பாருங்க நாங்கள் ஒரே ஊருக்காரங்க என்னை விட அவர் எவ்வளோ பெரிய ஆளுநர் உங்களுக்கு தெரியும் நான் சொன்னேன் அண்ணன் இது ரொம்ப ஐயா ரஜினி ஐயாவுக்கு நான் சொன்னேன் அவருக்கு ஐயா இது வேண்டாம் இது ரொம்ப கொடுமையான ஒரு கூ இதாக இருக்குது எனக்கு வந்து வழி கிடையாது ஏன் நான் விரும்பி இதில் வந்து நம்ம கட்சி ஆரம்பித்து நாட்டை முதலமைச்சராக்கி அப்படி ஆளணும் அப்படிலாம் இது இருக்கு அப்படி கிடையாது செத்து போச்சு ஏன்னா என்ன தெரியும் தெரியல தள்ளி விட்டு நான் என் வீட்டு வாலி விழுந்துருச்சுன்னு தான் கிணத்துல குதித்தேன் மூலிகை எடுக்க போகும்போது என் பரம்பரையே மூலிகை கிடக்குன்னு தெரிஞ்சவொன்னா ஐயோ அப்படின்னு நின்றுட்டேன் இப்போ அதுதான் இங்கே இப்போ நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அதனால அது நான் அண்ணன் சொல்ல வேண்டியதை சொல்லிட்டேன் தம்பி அவருடைய நம்பிக்கையை அவருடைய இதை சொல்கிறாரு அது கணக்கெடுப்புக்கு எதிரானதா எதிரானதா இருக்கும் இப்ப சகோதரர் ராகுல் காந்தி அடிக்கடி சாதி வாரி கணக்கெடுப்பு எடுக்கணும் எடுக்கணும் பேசுறாரு நேத்தான் கட்சி ஆரம்பிச்சு அவங்க ஆட்சிக்கு வந்த மாதிரி சொல்றாங்க சாதி வாரி கணக்கெடுப்பு சாதி வேண்டாங்கிறாரு சீமான் சாதி வாரி கணக்கெடுப்பு எடுக்க சொல்றாரு அப்படின்னு 
சாதியே ஏற்றதால் உங்களை ஒழிக்க சாதியே அதை ஒழிக்க இருக்கிற கடைசி கருவியே சாதி வாரி கணக்கெடுப்பு தான் எல்லாருக்கும் எல்லாம் கிடைச்சிரும்னா எல்லாருக்கும் எல்லாம் கிடைச்சிரும்னா எனக்கு எதுக்கு சாதி சங்கம் நத்தை தனக்கு பாதுகாப்பு இருக்காது எல்லாரும் குச்சியை தொட்டு தொட்டு விளையாடுவாங்க கொள்வான் தான் அதுக்கு தன்னை தற்காக்க ஒரு கூடு தேவைப்படுது நாங்கள் ஒற்றுமையாக இருந்தால் தான் எங்களுக்காக அந்த ஒரு ரெண்டு உரிமையும் பெற முடியுங்கிற நிலைமைக்கு தள்ளப்படும் போது தான் சாதி அமைப்புகள் தானாக உருவாகிடுது எல்லாருக்கும் உண்டானதை நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அது தேவைப்படாது வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவங்கிறது குடிகளின் எண்ணிக்கைக்கேற்ப அவரவர்களுக்கு வந்த உரிமையை கொடுத்துடணும் எளிய உதாரணத்தில் நான் விளக்கணும்னா அஞ்சு பேர் இருக்க வீட்டுக்கு ஐம்பது பேர் சாப்பாடை நீங்கள் அனுப்பாதீங்க ஐம்பது பேர் இருக்க வீட்டுக்கு அஞ்சு பேர் சாப்பாடை அனுப்பாதீங்க இது நீதி இல்லை அநீதிங்கிறோம் இப்போ ஒரு கேள்வி தானே ஒரு குடும்ப அட்டைக்கு பத்து கிலோ அரிசி ஒரு வீட்டில் ஒரு ஒரு அப்பத்தா இருக்கா அவள் ஒருத்தி தான் அவள் போய் ஒரு ஒரு கிலோ ஒரு அட்டையை காட்டி பத்து கிலோ அரிசியை வாங்கிட்டு வந்துடுறா பக்கத்து வீட்டில் நாங்கள் பத்து பேர் இருக்கோம் அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கச்சி எல்லாம் பெரிய குடும்பம் குடும்ப அட்டைக்கு பத்து கிலோ அரிசி தான் அந்த ஒரு அட்டையை காட்டி எங்களுக்கும் பத்து கிலோ அரிசி தான் இது சரியான பயிர் வாங்குறதா இங்கே இருக்கிற கேள்வி அப்போ சாதி வாரி கணக்கெடுப்பு கணக்கெடுப்புனா எல்லாருக்கும் உண்டானது எல்லாம் கிடச்சிருச்சுன்னா என் என் பசிக்கு உணவு கிடச்சிருந்தேன் அடுத்த வந்துட்ட நான் பறிக்கணும்னோ அதை எட்டி பார்க்கணுங்கிற அவசியம் இல்லாமல் போயிடுது இதுதான் நம்ம கேட்குற கோட்பாடு அதை நிதிஷ்குமார் எடுத்தார் பல அந்தந்த மாநில கட்சிகள் எடுக்க முன் வருது திமுக எடுக்காது திராவிட கட்சிகள் எடுக்காது எடுக்கவே எடுக்காது அது உங்களுக்கு தெரியும் சட்டநாதன் அறிக்கையிலிருந்து அந்த காலத்திலிருந்து வலியுறுத்தி வர்றாங்க எடுக்காது எடுத்தால் நீங்கள் கேட்குறது தான் இப்போ நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் நான் வந்து கோனார் எனக்கு நாட்டில் எத்தனை அமைச்சர் ரெண்டு ஒரே மாவட்டத்தில் ரெண்டு என் மாவட்டம்தான் ரெண்டு இவ்வளோ பெரிய இனக்கூட்டத்துக்கு தமிழ் சமூகத்தில் இவ்வளோ பெரிய இதுக்கு எங்களுக்கு ரெண்டு அமைச்சர் தான் கொடுத்துருக்கீங்க உங்கள் வீட்டிலே ரெண்டு அமைச்சர் வச்சுருக்கிறீங்க அது மிக உயர்ந்த பதவி முதலமைச்சர் துணை முதலமைச்சர் எப்படி குஜராத்தில் பிரைம் மினிஸ்டர் ஹோம் மினிஸ்டர் பிரதமரும் உள்துறை அமைச்சரும் ஒரே மாநிலத்துக்கு போகுதோ அப்படி இந்த நாட்டில் உயர்ந்த பதவி ரெண்டு ஒரே வீட்டுக்கு போகுது இது சமூக நீதியா அநீதியாங்கிறதான் கேள்வி அப்போ அதை நீங்கள் இப்போ பாருங்கள் இவ்வளவு காலம் திமுக பகுத்தறிவு பேச்சு முற்போக்கு பேச்சு சமூக நீதி பேச்சு சமத்துவம் பேச்சு சகோதரத்துவம் பேச்சு பெரியார் அண்ணா எல்லாம் பேச்சு ஆனால் ஆதிராவோட நலத்துறை தவிர எதையும் கொடுக்கல நாங்கள் வந்து கத்துன பிறகு வேறு வழி இல்லை இந்த வாக்கெல்லாம் அவனுக்கு திரும்பி மொழுகுன்னு கோவிச்செல்வி எனக்கு அங்கேயும் கலைச்செல்விக்கு இங்கேயும் நீ மனித வள மேம்பாடு அங்கே கல் உயர்கல்வியும் கொடுக்குற நீ உளமாற கொடுக்கணும்னா உங்கள் அப்பா ஆண்ட போது அஞ்சு முறையில் ஒரு தடவை கொடுத்துருக்கணும் நீங்கள் ஆட்சி அரியணையில் ஏறும்போதே கொடுத்துருக்கணும் இப்போ அடுத்த நான் ஆறு மாதத்தில் தேர்தல் வரும்போது கொடுக்குறீங்கன்னா இது எம்பிட்டு பெரிய ஏமாற்று வஞ்சகம் கண்துடைப்பு பாருங்கள் அப்போ எப்படி இருக்கு அதனால் இவங்க எடுக்க மாட்டார்கள் பெரியாரை பேசுகிறவர்கள் எடுக்க மாட்டார்கள் பிரபாகரன் பிள்ளைகளால் மட்டும்தான் சாதி வாரி கணக்கெடுப்பு எடுத்து உண்மையான சமூக நீதியை நிலைநாட்ட முடியும் உண்மையான சமூக நீதி பாடுபடுறோம் தேர்தல தனிச்சு சந்திக்கிறோம் நீங்க நம்பிக்கையோடு இருங்க அது நடக்கும் நாங்களும் நாங்களும் சாதி பார்த்தா இடம் கொடுக்கறோம் எப்படி கொடுக்கறோம்னா நீங்க பிற மொழிவழி தேசிய நம் மக்கள் இங்கே எவ்வளோ தூரம் அதிகாரத்தில் அரசியல் அதிகாரத்தில் இருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் இந்த மண்ணில் பூர்விய குடிகள் நாங்கள் குறவர்கள் போயர்கள் ஐயா நல்லா கவனிங்க வன்னார்கள் முடிதிருத்துகிற மருத்துவ குளம் சலவை தொழில் செய்கிற வன்னார்கள் அந்த இதை கைவினைப் பொருள்களை செய்கிற எங்கள் வேளாளர்கள் குயவர்கள் இவர்களுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கூட்டம் இருக்கோம் நாங்கள் எங்கள் நாங்கள் வந்து ஆதி குடிகள் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் ஏ ஒத்தார் உயிர் வாழ்வார் ம உங்களுக்கு தெரியும் ஒத்தாத அறிவார் உயிர் வாழ்வார் மற்ற மற்றெல்லாம் செத்தாரில் வைக்கப்படும் சொல்கிறது இவர் குயவர்லாம் வாழ முடியாது வண்ணாரெலாம் வாழ முடியாது நாவிதர்லாம் வாழ முடியாது இந்த இவங்கெல்லாம் எல்லாம் வாழ முடியாது இதையெல்லாம் உணர்ந்தவன் எவனோ இவனெல்லாம் இணைந்து தான் நான் சமூகம் என்று உணர்ந்தவன் எவனோ அவனே வாழ்வான் மற்றவனெலாம் செத்தவன் யார் சொல்கிறா ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்கள் எங்கள் முன்னோன் வல்வ பெருமகனார் தந்த மறைமொழி சொல்லுது ஒத்தத அறிவார் உயிர் வாழ்வார் மற்றெல்லாம் செத்தாரில் வைக்கப்படும்டான்ற பிணம்டா அவன்லாம்னு அந்த இடத்துல நிராகரிக்கப்பட்ட தமிழ் சமூகத்திற்கு இந்த சமூகத்துக்கெல்லாம் தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் தேர்தலில் நிற்க அரசியல் அதிகாரத்தை கொடுக்கணும்னு போட்டியிட வச்ச ஒரே அரசியல் கட்சி நாம் தமிழர் கட்சி தான் இப்போவும் கொடுக்குது போனதுரையும் கொடுக்குது இப்போவும் கொடுக்குது 
அதனால் நான் கேட்பேன் நீ யார் நீ ஏன் கேட்குறேன்னா அவன் யார் நான் ஒரு மருத்துவர் ஒரு நோயாளி வரும்போது உனக்கு என்ன செய்துன்னு கேட்டு மருந்து கொடுக்குறல அப்படி நான் ஒரு சமூக மருத்துவம் செய்யும் போது நீங்கள் அப்போ என் ஆள் ரொம்ப நாளாக கீழே கிடக்குறான் வா நீ மேலே வா அப்போ தானே சொல்ல முடியும் அதுக்காக தான் அதனால் அவங்க கேட்குற சாதி வேற அவங்க பார்க்குற சாதி வேற நாங்கள் பார்க்குற சாதி வேற நாங்கள் உண்மையிலேயே சமூக நீதிக்காக செய்கிறோம் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தலில் நான் நான் வந்து கடுமையாக ஏற்றிருக்கேன் என்னுடைய காணொலிகளையே பேட்டியிலே நீங்கள் பார்த்தா தெரிஞ்சிருக்கும் இது ஒரே நாடு அல்ல திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் பல நாடுகளின் ஒன்றியம் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தலில் என்ன 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 நன்மை வரும் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தலில் எனக்கு வந்து இருபது இருபது நாற்பது தொகுதி எனக்கு புதுச்சேரி உள்ளிட்டு ஒரே கட்டமாக வச்சேன் நீங்கள் மேற்கு வங்கத்தில் எத்தனை கட்டமாக நடத்தினீங்க வட மாநிலங்கள்லாம் ஒவ்வொரு இந்த பாராளுமன்ற தேர்தலை ஒவ்வொரு மாநிலத்திலையும் பதினாலு கட்டம் ஏழு கட்டம் எட்டு கட்டமாக நடத்தினீங்களா இல்லையா அப்புறம் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் எப்படி சாத்தியப்படும் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல்னால இந்த நன்மை என்ன ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் இப்போ ஒரு ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மரணிச்சிட்டாரு அவருக்கு அந்த தொகுதிக்கு மட்டும் இடைத்தேர்தலா இல்லை மொத்த அவர் எல்லாத்தையும் கலைச்சிட்டு பண்ணுவீங்களா ஒரு மாநிலத்தினுடைய ஆட்சி கலைஞ்சிருது ஒரு கூட்டாட்சி இருக்குது அது கலைஞ்சிருது அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க அந்த மாநிலத்துக்கு மட்டும் தேர்தல் வைப்பீங்களா மொத்தமாக பண்ணுவீங்களா இப்போ இப்போ மோடி ஐயா ஆட்சியில் இருக்கார் சந்திரபா நாயுடு ஐயாவும் நிதிஷ்குமார் ஐயாவும் தாங்கி பிடிக்கிறதுனால அவர் அதிகாரத்தில் இருக்கிறார் விளங்குதா இப்போ ஐயா சந்திரபா நாயுடு வெளியேறிட்டார் நிதிஷ்குமார் வெளியேறிட்டார் ஆட்சி கலைஞ்சிருது இப்போ பாராளுமன்றத்துக்கு மட்டும் தேர்தலா ஒட்டுமொத்தமாக எல்லா மாநிலங்களின் ஆட்சியும் கலைச்சி விட்டுட்டு மறுபடி தேர்தலா எது தண்ட செலவு எது வெட்டி செலவு நீங்கள் தேர்தல் செலவு மிச்சம் பண்ணும்னு சொல்கிறீங்க இப்போ இந்த நாட்டுக்கு தேர்தல் வரணும்னு முடிவெடுக்கிறோம்னா ஐயா நிதிஷ்குமாரும் சந்திரபா நாயுடும் முடிவெடுத்தா போதும் என்ன சிரிக்கிறீங்க போதுமா இல்லையா வெளியேறிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கிறீங்க ஆட்சி கலைஞ்சிரும் ஆனால் இப்போ களைய விடாமல் திமுக அந்த இருபத்தி ரெண்டு உறுப்பினரை கொடுத்து முட்டு கொடுக்கும் தப்புன்னு கொடுக்கும் அது அந்த தை அந்த தெம்பில் தான் அவங்க மிக் சொல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் போயிட்டு இருக்காங்க கொஞ்சம் சொல்ல கல்ல உறவாலாம் அதெல்லாம் கிடையாது ரொம்ப நல்ல உறவே போயிட்டு இருக்கு அது 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 ஒன்றும் பேசுறதுக்கு இல்லை அது மாதிரி ஒரு நாள் இதெல்லாம் அவசியம் இல்லைங்க ஒரு நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு இதில் எந்த அளவுக்கு இது தேவையா எதை எதோ இருக்குது சிந்தித்து செயல்படுறதுக்கு திட்டங்கள் சட்டங்கள் எவ்வளவோ இருக்குது இது ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் இதனால் தேசப்பற்று வந்துடும்ங்கிறத நீங்கள் நம்புறீங்களா தம்பி நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பார்த்தீங்கன்னா நாம் தமிழர்கள் கட்சி பல இடங்கள்ல வந்து இரண்டாவது இடம் மூணாவது இடம் அப்படின்னு சொல்லி வந்துருந்துச்சு மக்கள் வந்து அதிக அளவில் வந்து நாம் தமிழர் கட்சிக்கு வந்து இப்போ சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வர ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல நாம் தமிழர் கட்சி முதன் முறையா சட்டசபைக்கு கட்சி உறுப்பினர்கள் அதாவது எம்எல்ஏவா போவாங்களா சார் நாங்கள் அதிக ஆட்சியை கைப்பற்றி ஆட்சி நடத்தணும் நினைக்கிறேன் நீங்கள் ரெண்டு பேர் மூணு பேர் உள்ள போகணும் நான் நாலு சீட்டு மூணு சீட்டுக்கு வந்தவனாக இருந்தால் அம்மா ஜெயலலிதா என்னை கூப்பிடும் போதே நான் போயிருப்பேன் ஐயா மோடி கூப்பிடும் போதே போயிருப்பேன் நான் இந்த நோட்டுக்கும் சீட்டுக்கு வந்தவன் இல்லை இந்த நாட்டுக்காக வந்தவன் எல்லாரும் சொன்னாங்க நீ நல்லா இருக்கலாம் குடும்பமும் நல்லா இருக்கும் கஷ்டப்படும் நானும் என் வீடும் நல்லா இருப்போம் நாடு மக்களும் நாசமாயிருவாங்க பரவாயில்லையான்னு கேட்டேன் வேணாம் எனக்கு அது இல்லை என் கனவு வேற பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக என் இனம் ஒன்று ஒரு தூக்கி சுமந்த கனவை தூக்கி சுமக்கிற பிள்ளைகள் நாங்கள் திடீர்னு ஏதோ ஆசைப்பட்டு இதுக்கு வந்துட்டோம்னு நினைக்காதீங்க அப்படி கிடையாது இந்திய தேர்தலில் இந்தியாவை யார் ஆள்வதும் போது மோடி ஐயாவா ராகுல் தம்பி ராகுல் சகோதரராங்கிறது கணக்கு அதில் எனக்கு கடைசி நேரத்தில் என்னை ரைடை விட்டு மிரட்டி என்னுடைய சின்னத்தை பறித்து ஆறு தேர்தலாக நான் போட்டிட்ட சின்னத்தை எடுத்து கடைசி நொடியில் எனக்கு ஒரு மைக் சின்னத்தை கொடுத்து நான் கொண்டு போகிறது கஷ்டப்பட்டேன் நீங்கள் ஒரு தொகுதிக்கு ஐம்பது ஐம்பத்தெட்டு கோடி முதலீடு பண்ணிங்க நான் அந்த வட்டி காசை கூட செலவு பண்ணல நான் அதிகபட்சமாக எனக்கு அஞ்சு ஆறு தொகுதி எத்தனை லட்சம் ஓட்டுருக்கு நான் ஒரு ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் துண்டறிக்கை கொடுத்துருந்தா கூட எனக்கு கூடுதலாக வாக்கு வந்துருக்கும் நான் அதிகபட்சமாக கொடுத்தா ஐம்பதனாயிரம் ஒரு லட்சம் துண்டறிக்கை கொடுத்துருப்பேன் அதுக்கு நான் என்ன பாடுபட்டேன்னு எனக்கு தான் தெரியும் அப்போ அந்த சூழ்நிலை என் மக்கள் வாக்குக்கு காசு கொடுக்காத பிள்ளைகள் எளிய முகங்கள் இதெல்லாம் யார் இவர் இவர் இவருடைய மகன் அவருடைய மகன் அப்படி இல்லாது எங்கெங்கோ இருந்த எளிய பிள்ளைகளை எங்களை தேடி இவ்வளவு வாக்கை செலுத்தி எங்களை அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு கட்சியாக மாற்றிருக்காங்கன்னா அது வரலாற்றில் ஒரு பெரிய மாறுதல் புரட்சி ஆனால் தமிழ்நாட்டை யார் ஆளுவது அப்படிங்
இந்த தேர்தலில் சீமானையும் நாம் தமிழர் கட்சியும் அப்படி அப்படி தள்ளி விட்டு போக முடியாது நீ அவாய்டு ஹிம் இக்னோர் ஹிம் ஃபர்கெட் ஹிம்லாம் இதில் எடுபடாது இது ப்ளீஸ் கன்சிடர் இட்டுன்னு நாங்கள் இறங்கி அடிச்சு விட்ருவோம் அதில் என் மக்கள் வந்து இந்த தேர்தலில் எங்கள் கூட நிற்பாங்க நீங்கள் பார்ப்பீங்க பார்ப்பீங்க நீங்கள் பார்ப்பீங்க உறுதியாக பார்ப்பீங்க நீங்கள் எங்க ஒரு சீட்டு ரெண்டு சீட்டு ஆட்சி அமைக்குது ஆட்சி அமைக்குது ஆட்சி அமைக்குது நன்றி உங்க எல்லாருக்கும் அன்பு வாழ்த்து